prijatelji, pozdravljam vas. Danas ćemo razgovarati o jednoj od najvećih noćnih mora svakog vrtlara, krompirova zlatica i biljne uši. Zamislite ovo, provodili ste mjesece u ljubavi prema svom vrtu, pažljivo gajili svoje biljke i sve izgleda savršeno. Onda jednog jutra primijetite te male uljeze koje uništavaju vaš trud. U trenutku kada pomislite da je sve izgubljeno, sjetite se da postoji nada i to ne kroz hemikalije koje mogu štetiti vama, vašim biljkama i životnoj sredini, već kroz prirodne metode koje su jednako djelotvorne, efikasne i prijateljske prema našem ekosistemu. Svi mi znamo koliko štetnici mogu biti uporni, ali da li ste znali da postoji nekoliko jednostavnih, efikasnih, prirodnih trikova koji će vam pomoći da ih se riješite? Danas ćemo istražiti upravo te metode. Ostanite sa nama do kraja videa jer otkrivamo vam provjerene i djelotvorne recepte za prirodno suzbijanje ovih napasti. Krompirova zlatica, poznata po svojim naranđastim krilima i crnim tačkama, može napraviti veliku štetu vašim biljkama. Prvi korak u borbi protiv nje je razumijevanje njenih navika. Zlatice polažu jaja na donjoj strani lista, a larve se hrane listovima, ostavljajući iza sebe prave pustoši. Ali nemojte očajavati, postoji nekoliko prirodnih rješenja. Neki vrtlari ručno uklanjaju jaja i larve i to je veoma efikasno. Drugi vrtlari pomiješaju nekoliko kapi nem ulja sa vodom i prskaju svoje biljke. Ovaj tretman ne samo da odbija zlatice, već i njeguje vaše biljke. Prije nego vam kažemo koji recept mi koristimo, znajte da i biljne uši su još jedan neprijatelj sa kojim se često susrećemo. Te sitne zelene ili crne napaste sišu sokove iz vaših biljaka, oslabljujući ih i šireći bolesti. Imamo i za ovo rješenje. Neki vrtlari pomiješaju blagi tečni sapun sa vodom i prskaju direktno na uši. Mi se nismo uvjerili u efikasnost sapuna. Donosimo vam recept koji je efikasan u tretiranju biljaka protiv krompirove zlatice, lisnih uši, a i plemenjače. Za pripravak je potrebno pomiješati jednu litru mlijeka, jednu kašiku sode bikarbone u 10 litara vode. Dobro promiješajte da se otopi soda bikarbona i ovim tretmanom tretirajte vaše biljke na veće kasno. Nemojte to činiti ujutro jer su u jutarnjim satima listovi krompira još uvijek mokri od jutarnje rose. Ovaj tretman ponavljajte svakih 5 do 10 dana, a posljednje tretiranje treba obaviti 20 dana prije berbe. Otupina pepela je također vrlo učinkovita kod suzbijanja krompirove zlatice. Potrebno je otopiti 2 kg pepela u 10 litara vode. Zatim 1 litru otopine razrijediti sa 10 litara vode i tretirati lišće krompira. Lišće oraha također je pogodno za izradu pripravka za suzbijanje krompirove zlatice. Za izradu ove tečnosti potrebno vam je oko 3 kg otpalog lišća oraha, potopite u 10 litara vode i pustite da odstoji 2 dana. Nakon toga pripravak procijedite i razrijedite s vodom u omjeru 1 naprema 1. 1 litra otopine, 1 litra vode. Prskanje obavite ujutro ili na veče. Dragi prijatelji, pošaljite ovaj video i vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam puno na tome. Prijatelji, pozdravljam vas. Danas vam donosim jednu super važnu tehniku koju svaki vrtlar mora znati. Da li ste znali da se riba u prošlosti koristila kao đubrivo jer sadrži fosfor i razgradnjom ribe dobija se jaka organska substanca koja ubrzava klijanje i štiti krompir od truljenja što dovodi do povećanja produktivnosti? Ova metoda se smatra skupom u zemljama koje nemaju bogatstvo ribom, ali je vrlo jeftina za zemlje koje imaju veliko riblje bogatstvo. 
Još uvijek se koristi u nekim evropskim zemljama poput Norveške, a ova metoda je u prošlosti bila široko rasprostranjena zbog nedostatka gnojiva. Trenutno oni koji koriste metod uzgoja krompira sa sardinama imaju kvalitetan i skup krompir, ali riba se ne zakopava u zemlju samo prije sadnje krompira. Kada ove godine krenete u baštu da stavite paradajz u zemlju, ne zaboravite ribu. Vjerovali ili ne, riba i paradajz se odlično slažu. Riblja glava koja se dodaje u rupu prije nego što posadite paradajz može vašoj biljci obezbijediti sve hranjive tvari koje su joj potrebne za cijelu sezonu, ostavljajući vam odličan rod paradajza. Mnogi od vas su možda upoznati s načinom uzgoja kukuruza, pasulja i tikvica koji se zove metoda tri sestre. Ove tri kulture važne su za kulturu nekih naroda, a njihovo zajedničko sađenje sve tri biljke su imale ulogu u rastu jedne druge. Autohtoni narodi i danas koriste ovu metodu. Prvo sade kukuruz, a zatim tikve i pasulj u osnovi kukuruza. Kukuruz podržava pasulj penjač, dok veliki listovi tikve pružaju živi malč za potiskivanje korova i zadržavanje vlage, dok pasulj vraća dušiku tlo. Čini se da svi zaboravljaju ribu s metodom sadnje tri sestre. Tradicionalno, mala ribica se zakopavala ispod zemlje sa malo više zemlje na vrhu, a zatim i zrno kukuruza. Riba se polako raspada tokom vegetacije, hraneći sve tri biljke. To je sastavni korak u ovoj metodi koji gnoji tlo gdje je posađena svaka grupa tri sestre. Negdje usput greškom smo uklonili ovaj važan korak. Iako su mnogi vrtlari romantični u vezi sa metodom uzgoja tri sestre, oni očigledno ne smatraju da pokvarena riba odgovara današnjem vrtlarskom narativu. Ovo važi i za paradajz. Ako tražite jednostavan način za gnojidbu paradajza koji će vam dati odličan urod ukusnog crvenog voća, onda je vrijeme da vratite ribu u vrt. Gnojivo od ribe obezbjeđuje sva tri neophodna hranljiva sastojka za rast biljaka – azot, fosfor i kalijum. Budući da koristite cijelu ribu, polako dodajete i druge važne minerale u tragovima važne za zdravlje biljaka kao što su kalci i magneziji. Najbolje od svega, azot dostupan u đubrivu za ribe ne sagorijeva. Dakle, ne morate da brinete o upotrebi na nježnim sadnicama, golom korijenu ili tokom suše. U suštini, dodavanjem ribe u tlo pomažete čitavom mikrobiomu ispod vaših nogu, a ne samo jednoj biljci paradajza. Za uzvrat poboljšavate svoju baštu u cjelini. A kao što znamo, za najbolje nadzemne bašte najvažnije je ono što je ispod zemlje. Zakopavanjem ribe ispod paradajza na početku sezone u suštini sadite gnojivo sa sporim oslobađanjem koji će nastaviti hraniti vašu biljku tokom cijele sezone. Nema više nagađanja o tome šta je vašem paradajzu potrebno u bilo kojem trenutku ljeta. Sve što je biljci potrebno je već u njenom korijenu. Ako u svojoj okolini imate ljude koji pecaju, neka vam sačuvaju glave kada čiste ribu. Jeftine ribe za dodavanje ribe u vašu rupu za sadnju su sardine u konzervi. Koristite jednu konzervu po biljci i odlučite se za sardine pakirane u vodi. Sardine je lako pronaći u supermarketima i po razumnoj cijeni što ih čini odličnom opcijom za sadnju ribe uz paradajz. S obzirom da zakopavate ukusan zalogaj u svojoj bašti, trebalo bi da preduzmete mjere predostrožnosti. Morat ćete zakopati riblju glavu ili ribu dovoljno duboko kako miris ne bi privukao pažnju bilo koje lokalne divlje životinje ili kućnih ljubimaca koji traže užinu. Pronalaženje uništene biljke paradajza i prazne rupe u vašoj bašti nije nam cilj. 
I prijatelji, podijelite ovaj sadržaj i sa vašim prijateljima na društvenim mrežama. Voljela bih da nam ostavite komentar vezano za ovu temu. Zanima nas vaše mišljenje. Hvala vam na gledanju. Posadite banane u svom vrtu. Evo što se dešava. Vrtlari. Vrtlarstvo je sjajno jer možete uzgajati cvijeće, povrće i začine u svom dvorištu. Također, lijepa bašta može poboljšati krajolik. Ako započinjete svoju prvu baštu i ne znate puno o tome, postoji mnogo trikova za vrtlarstvo koje možete isprobati, a koji će učiniti da vaš vrt procvjeta i proizvede više cvijeća i povrća zbog čega će vaše dvorište izgledati lijepo. Ako zasadite povrtnjak, sljedeći trikovi će pomoći da raste više povrća i začina za berbu. Evo kako ćete se riješiti štetočine u vašem vrtu. Ako puževi zavladaju vašom baštom, oni će pojesti svo procvjetalo povrće prije nego što budete imali priliku da ga uberete. Na sreću, možete riješiti ovaj problem sa ljuskama jaja. Posipanjem ljuske jaja u vrtu stvorit ćete oštru površinu koja će ozlijediti puževe i puževi će se držati podalje od vaših biljaka. Prije nego što posipate ljuske jaja po vrtu, operite ih i provjerite. Ako u ljusci ima mirisa na jaje ili jaje, privući će glodare koji će biti još štetni za vaš vrt, a zatim ljuske jaja razbijte na sitne komadiće. Banane će vam također dobro doći u vašoj bašti. Budite sigurni da bašta uspjeva. Posadite banane u svom vrtu, evo šta se dešava. Ne morate da sadite cijelu bananu bašti i trebalo bi da koristite samo koru. Kora banana je odličan dodatak zemljištu jer je bogata sumporom, magnezijumom, kalcijumom, natriumom, fosforom i kalijem i može pomoći da biljke procvjetaju. Kore banana se brzo razgrađuju i hranjive tvari će brzo absorbirati. Iseckajte kore i umješajte ih u zemlju ili kompost i vaše biljke će napredovati. Zato kada pojedete bananu, ne bacajte koru, ona je odlično besplatno gnojivo za vaše biljke. Korištenjem kore od banane kao organske prihrane može biti od velikog značaja za rast i razvoj naših biljaka. Dragi prijatelji, pošaljite ovaj video i vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam puno na tome.